les saludo con mucho afecto. Soy el doctor Javier Santa Cruz Varela, secretario general de la Asociación Latinoamericana eh, y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina, a la FEM, que somos un organismo de cooperación de la Unión de Universidades de América Latina, de la UDUA. Les saludamos con mucho afecto desde México, en nombre de nuestro presidente, el doctor Germán Fajardo Dolci, quien es actualmente el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos eh, mucho la invitación que nos ha hecho la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Medicina para poder compartir con ustedes algunos, algunas ideas acerca del de proceso de certificación de médicos en México. Así que eh, nos dará mucho gusto compartir con ustedes y escuchar sus comentarios y si hubiera algunas preguntas, trataríamos de contestarlas. Eh, actualmente me desempeño, además de ser el secretario general de la Facultad eh, de, la, de la ALAFEM, me desempeño como eh, jefe de la, división, de la subdivisión de medicina familiar de posgrado en nuestra Facultad de Medicina, en la UNAM. Eh, así que, eh, con mucho gusto voy a compartir con ustedes algunas imágenes para poder hacer más explícita mi presentación. Si me permiten, voy a compartir con ustedes eh, la presentación que hemos elaborado para poder eh, hacer un poco más sencilla la explicación del tema que se nos ha asignado eh, y si ustedes me lo permiten empezaría yo eh, propiamente con la presentación del tema. La certificación de médicos en México es un tema eh, que se ha venido discutiendo y analizando eh, por más de medio siglo en este país. Eh, por fortuna eh, hemos avanzado en este proceso y actualmente está perfectamente regulado y legalizado este proceso de certificación de médicos en México. Eh, desde nuestro punto de vista, la certificación de médicos tiene un triple objetivo. Eh, tiene un objetivo relacionado con lo que es propiamente la profesión médica eh, de, de médicos especialistas eh, un segundo objetivo que está relacionado más bien con una cuestión de carácter personal que va dirigida al médico en particular y un tercer objetivo que es un objetivo social. Eh, hemos resumido estos tres objetivos en lo que se menciona en la primera línea. El objetivo de la certificación es entonces controlar la calidad del ejercicio profesional para eh, garantizar que el ejercicio de la profesión médica y en particular de una especialidad eh, se lleve a cabo eh, con todo eh, el conocimiento y la práctica que requiere una especialidad. Eh, igualmente, tiene como propósito o como objetivo elevar de manera continua los conocimientos del médico en particular, porque a través del proceso de certificación el médico se ve incorporado en un proceso de mejora continua de su conocimiento. Y finalmente, un tercer objetivo es el proteger a la sociedad de la mala práctica médica, de modo tal que estos tres objetivos se conjugan para beneficio de la práctica profesional, sí, pero también para beneficio de la sociedad y para un beneficio personal del médico en particular. Este proceso de certificación no es reciente, todos sabemos que es un proceso antiguo que se inició de manera formal en el Reino Unido en 1858, hace ya eh, siglo, y me, eh, siglo y medio, y actualmente está eh, toda esta experiencia del Reino Unido se ha recogido en el Consejo Médico General, en el Real Medical Council. En Canadá inició un poco más tarde, en 1929, y está a cargo de el colegio, del Colegio Real de médicos y cirujanos, y en Estados Unidos, en 1933, en lo que es el Consejo Americano de Especialistas Médicos. En México, 
eh, no inició desde una época tan antigua como la del Reino Unido, sino, como yo decía hace un momento, hace medio siglo. En México inició este proceso de manera formal con la creación del primer consejo de certificación para médicos anatomopatólogos en 1963. Y fue no por una decisión gubernamental ni del Ministerio de Salud, sino fue por una iniciativa de los propios médicos eh, con el propósito de autorregular eh, la calidad del ejercicio profesional. Y eh, fue el Consejo eh, de Certificación de Anatomopatología el primer consejo en este país. Eso ya hace medio siglo. Eh, una década después ya se tenían aproximadamente eh, 14 consejos de certificación, pero el total de médicos certificados en 1974, una década después de la iniciación de los consejos en México, eh, no llegaba al 10%. Eran pocos los médicos que eh, a esa fecha se certificaban. Los criterios de certificación y recertificación eran muy heterogéneos, debido a que estos eran definidos por los propios consejos de especialidad. Y no fue sino hasta 1995, eh, 30 años después de haberse fundado el primer consejo de certificación en México, eh, que se crea en este país el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, lo que se conoce eh, coloquialmente como CONACEN. Este eh, consejo, este comité, eh, está formado por eh, tres partes. Una parte de sus miembros eh, del CONACEN la constituyen la academia, miembros de la Academia Nacional de Medicina. Otra parte, eh, miembros de la Academia Mexicana de Cirugía y, un, y el restante eh, por consejos de, las, de especialidades médicas. Es un, este cuerpo colegiado con los, eh, que se conoce como Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas es un organismo muy importante eh, porque actualmente tiene la facultad eh, regulatoria y legal, tiene una ca capacidad tal que permite normar y regular la certificación de médicos en México. Eh, este, este, el, este Comité eh, Normativo Nacional de Consejos de Especialidades es quien eh, da eh, una certificación de idoneidad a los diferentes consejos de certificación en México. Actualmente tenemos 47 consejos de certificación de especialidades médicas en México y es el CONACEN el que les da el certificado de idoneidad a cada uno de los 47 consejos. De tal manera que este organismo es muy importante actualmente para la certificación médica en México. Los médicos se recertifican cada cinco años y cada cinco años deben probar su educación continua y además presentar un examen teórico práctico de su especialidad para ser recertificados. Le, la certificación y recertificación la realiza cada consejo de especialidad y tiene un costo promedio de alrededor de 300 dólares. Es decir, cuando uno presenta su examen por primera vez para ser certificado, eh, ese es el costo que tiene el examen y cada cinco años hay que recertificarse y el, coste, el costo más o menos promedio es de 300 dólares. Algunos consejos cobran un poco menos, otros consejos cobran un poco más, dependiendo de, el, de los procesos que se requieren para certificar o para recertificar. Algunos procesos son un poco más complicados, requieren un poco más de trabajo. Algunos procesos de certificación de algunas especialidades requieren el uso de técnicas de simulación clínica con equipos especiales. Por ejemplo, para la certificación de cirujanos se requiere que los cirujanos eh, usen equipos sofisticados de simulación clínica eh, y de eh, práctica ante pacientes, lo cual hace más laborioso y un poco más costoso el examen. Por eso varía el costo de eh, la certificación y la recertificación. Pero el rango 
eh, el rango puede variar entre 250 y 500 dólares aproximadamente, pero un promedio de 300 dólares. La relación de, espe de especialistas certificados eh, es de acceso libre para el público a través de la página web del CONACEN, de modo tal que si un eh, paciente o cualquier eh, persona desea consultar a un médico y saber si ese médico está certificado, lo único que tiene que hacer es ir a la página del CONACEN, del, del CONACEN y ahí verificar si ese médico cuenta o no con la certificación de su consejo de especialidad y si, este, y si esta certificación está vigente, porque hay médicos que se certifican, pero ya no se recertifican con la periodicidad que se exige a través del CONACEP, que es cada cinco años, y entonces el, el público y el paciente puede ver esta información a través de la página web. ¿Quién y cómo se regula el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, es decir, el CONACEP? Eh, tiene el CONACEP una re regulación interna a través de sus estatutos. Eh, sus estatutos establecen que el CONACEP tiene que tener una junta de gobierno que está formada por 12 vocales, cuatro de la Academia Nacional de Medicina, cuatro de la Academia Mexicana de Cirugía y cuatro eh, que son seleccionados de entre los 47 consejos de especialidades. Este, esta junta de gobierno pues es muy importante para hacer la regulación interna del CONACEN. Eh, además, existe por los estatutos mismos, eh, se establece que haya una asamblea general. Esta asamblea general es el máximo órgano de decisión del CONACEN. Eh, de modo tal que el CONACEN tiene una regulación interna a través de los estatutos del CONACEN. Y al mismo tiempo tiene una regulación externa que está establecida en la Ley General de Salud. Eh, en México existe una Ley General de Salud aprobada desde 1984 y en la reforma que se hizo a, la, a esta ley en 2011 se establece en su artículo 81 que eh, debe existir, le, da validez al CONACEN. Eh, lo lo formaliza la Ley General de Salud como un órgano auxiliar de la Administración Pública Federal para eh, regular la certificación de médicos. Entonces, la Ley General de Salud es quien establece la regulación externa y, a través del, y el Ministerio de Salud, que es el órgano ejecutor de la Ley General de Salud, en marzo de 2015, 15 publicó los lineamientos, así se conocen, lineamientos eh, que para la regulación del CONACEM y los consejos eh, de certificación de las especialidades médicas en México. Y además hay un comité de seguimiento, un comité de seguimiento que está formado por dos representantes del Ministerio de Salud y dos representantes del Ministerio de Educación y uno del CONACEM. De modo tal que así como hay una regulación interna para el funcionamiento del CONACEM, hay una regulación externa basada en la Ley General de Salud y en la cual participa el Ministerio de Salud, pero también participa el Ministerio de Educación. Y en todo esto está publicado, fue publicado en 2015 en el Diario Oficial de la eh, Federación eh, y ahí he puesto en la parte inferior ese acuerdo eh, que regula no solamente el funcionamiento del CONACEM, sino también regula el funcionamiento de los comités de certificación de las diversas especialidades que, como yo ya he señalado, eh, son 47 consejos de especialidades médicas. Otro de los temas que puede ser de interés para ustedes es si en México la certificación es obligatoria o voluntaria. Bueno, hasta el año 2011 en México la certificación era voluntaria y diríamos que esta eh, la hacían los médicos solo para satisfacer su deseo de satisfacción profesional y para tener eh, un mecanismo que pudiera ofrecer a su clientela, a sus, eh, a sus pacientes, 
la garantía de que, de que eran médicos eh, que ten, contaban con los conocimientos, con las habilidades, con las prácticas necesarias para ejercer la especialidad. Pero a partir de 2011, por iniciativa de los legisladores, eh, se reformó la Ley General de Salud. Eh, esto tengo que decirlo, fue una iniciativa de, la, de los legisladores, de los diputados y de los senadores de este país. Y se modifica, se modifica la Ley General de Salud y entonces la certificación se convierte de ser un proceso voluntario en un proceso obligatorio. Esta reforma de 2011 define al CONACEM, que ya existía desde 1995, eh, pero la ley eh, establece al CONACEM como un organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, que está facultado para regular, vigilar y otorgar el certificado de idoneidad a los consejos de certificación para que estos realicen oficialmente la certificación. Es decir, el CONACEM, de acuerdo a la Ley General de Salud, no es un organismo que certifica directamente. El CONACEM lo que hace es regular la certificación en México y otorgar el certificado de idoneidad a cada consejo de certificación y son los consejos los que llevan a cabo la certificación, no el CONACEM, pero el CONACEM es quien da el certificado de idoneidad a cada uno de los consejos de certificación, de los 47 consejos que existen en México. Ese es el papel del CONACEM. El CONACEM por sí mismo no hace un examen de certificación ni recertifica a los médicos, sino que eh, avala o eh, reconoce a cada consejo eh, y es a través de este reconocimiento que los consejos pueden llevar a cabo la certificación de sus médicos especialistas. Al concluir la formación eh, de la formación de especialización mediante programas de residencia médica eh, y estos programas tienen reconocimiento universitario, los médicos que obtienen el título universitario de especialistas eh, no es suficiente el título para ejercer la espe especialidad, sino que deben presentar un examen hecho por pares del Consejo de Certificación de su especialidad. Uno, esto ha sido eh, muy discutido y ha sido un tema polémico. Eh, ¿Por qué los médicos que obtienen un título de especialista después de haber terminado su residencia médica de especialidad, eh, ¿por qué no pueden ejercer la profesión si ya tienen el título de especialistas? ¿Por qué deben requerir necesariamente la certificación del consejo eh, de su especialidad? Este, es, este ha sido un tema, un tema muy polémico. <coughs> la pregunta es, ¿no basta el título de médico eh, que expide del título universidad, universitario que expide una institución de educación superior para ejercer la profesión, ¿se requiere además el, el certificado del consejo de certificación? Eh, pues eh, la respuesta es que las universidades, eh, el papel de las universidades es vigilar que el proceso educativo de la residencia médica que el médico está haciendo se lleve a cabo con toda regularidad, eh, que cumpla con los requisitos del, del programa universitario. Sin embargo, eh, lo, el Consejo de Certificación lo que hace es eh, que diseñar un examen hecho por pares para ver si los médicos que han obtenido el título universitario realmente tienen las capacidades prácticas que exige la especialidad. Esa es, la, esa es la diferencia. La universidad sí hace un examen para poderles dar el título universitario. Sin embargo, el, exa, el, el Consejo de Certificación eh, elabora un examen complementario, distinto, basado en la práctica, eh, en la práctica y por eso es un examen de pares. Y esa es la diferencia entre el examen universitario y el examen de certificación. 
Los dos exámenes son complementarios, se complementan y por eso es que eh, se entiende pues eh, cuál es el papel del de, eh, título universitario basa a, que, que se otorga solamente a quien aprueba el examen universitario y cuál es el papel del consejo de certificación que emite eh, un, este, un certificado al médico especialista. Solo a quienes aprueban este examen de certificación, el Ministerio de Educación les otorga la cédula profesional de especialistas. <coughs> si bien las universidades son las encargadas de expedir el título universitario, las universidades no otorgan la cédula profesional de especialista porque esto es facultad del Ministerio de Educación. Eh, y es un requisito que se exige, la cédula profesional es un requisito que se exige para ejercer la profesión. Eh, de modo tal que todos los médicos especialistas, y de acuerdo a la Ley General de Salud, eh, deben de contar con dos documentos para poder ejercer la práctica profesional. De un modo, de un, de un lado, tiene que tener la cédula profesional que otorga el Ministerio de Educación y por otra parte tiene que tener la constancia de certificación que otorga el Consejo, el consejo de Especialidad correspondiente. Desde 2011 se han certificado alrededor de 130 mil médicos especialistas de los 150 mil que se estima que existen en el país. Es decir, hay el 85% de los especialistas cuentan con certificación y recertificación profesional eh, de especialista. La certificación garantiza a la población que el médico tiene conocimientos vigentes y cumple con la ley artes médica para poder ejercer la profesión de la especialidad que él dice tener. En resumen, la certificación en médica en México tiene un marco legal, que está dado por la Ley General de Salud a través de su artículo 81. Eh, en ese artículo 81 se establece que son las instituciones de educación superior las responsables de emitir los di diplomas de especialidad. Eh, pero para ejercer el, eh, eh, el especialista requiere dos documentos, la cédula profesional que expide el Ministerio de Educación y el certificado que expide de especialidad que le otorga su, el consejo de certificación correspondiente. Esto es el marco legal, pues, para ejercer la especialidad médica en México. Pero además hay un marco regulatorio, el marco regulatorio de la Academia Nacional de Medicina y del CONACEM, el CONACEM eh, que ya decíamos que se fundó en 1995, pero tanto la Academia Nacional de Medicina, que desde los años 60 ha venido impulsando la certificación médica en México y que impulsó más adelante la, la, la fundación del CONACEM, pues estos dos organismos son los que establecen el marco regulatorio para ejercer la especialidad en México. Eh, como decíamos, en 1995 se fundó el CONACEM que es quien regula, vigila y supervisa la certificación de, especial, de especialistas. Y además, el CONACEM es quien otorga el certificado de idoneidad a los 47 consejos de especialidad para que estos sean los encargados de llevar a cabo la certificación. Y hay un marco operativo, que es el de los consejos de especialidades médicas, que son quienes realizan el examen teórico práctico, de los médicos que aspiran a ser certificados y, a, y es quien otorga el certificado de especialización eh, y el, este certificado tiene vigencia de cinco años eh, y cada cinco años eh, se tienen que ser, recertificar los médicos y son los consejos los que llevan a cabo la certificación y también la recertificación. Este es pues el panorama de lo que es la certificación médica en México y yo espero que eh, esta presentación haya ayudado a comprender cómo se lleva a cabo la certificación y la recertificación de médicos en México. 